ஹே ஹாய் வணக்கம் ஒவ்வொரு வகுப்புகளாக அதில் உள்ள திருக்குறள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த விதத்தில் எட்டாம் வகுப்பில் உள்ள திருக்குறள் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் பகுதி ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து குரல் பார்த்தாச்சு இப்போ பார்ட் டூ இதில் அடுத்த பத்து குரல் அந்த மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ தட் நம்ம நிறைய டைம் இதை சொல்லிட்டோம் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலையும் குறிப்பிட்ட சில குரல்கள் மட்டும் அந்தந்த தமிழ் புத்தகத்தில் கொடுக்கப்படுது அந்த புத்தகத்தோட தமிழ் புத்தகத்தோட கடைசி பகுதியில் அந்த அதிகாரத்தில் உள்ள அனைத்து குரல்களுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அதிகாரம் தெரிந்து விளையாடல் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இதில் வந்துட்டு செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தோடு எய்த உணர்த்த செயல் அப்படின்ட்டு இந்த குரல் படிக்கும் போதே தன்னோட அர்த்தத்தை அது வெளிக்கொண்டது ஸோ ஒரு செயலில் யார் செய்வா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு செய்வானை நாடி அதுக்கப்புறம் வினை நாடி எந்த செயலை செய்கிறான் அப்படின்ட்டு சரியான காலத்தோடு பொருந்துமாறு அந்த செயலை செய்ய சொல்லி உணர்த்தணும் அப்படின்ட்டுனா சிறப்பாக முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் என்னென்னா செய்வானை நாடி அப்படிங்கும்போது நம்ம ஏன் இன்னொருத்தங்களை தேடி போகணும் நம்மளே எல்லா வேலையும் செய்யலாமே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு 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 ஐயம் ஒரு டவுட் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கல அப்படின்ட்டு நீங்கள் இப்படி யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு இன்னைக்கு உலகம் பூரா நம்ம வந்துட்டு குளோபலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்துட்டோம் உலகம் பூரா பொருட்களை சந்தைப்படுத்துகிறோம் ஒன் போய் விற்கிறோம் வாங்குகிறோம் நிறைய ட்ரேடு இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் எல்லா இடத்துலையும் நீங்களே இருக்க முடியாது இல்லையா அப்போ எந்த செயல் எந்த இடத்துல யார் முடிப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா தான் மிகப்பெரிய அளவில் செயல்கள் செய்து முடிக்க முடியும் நம்மை சுற்றி உள்ள நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற இடத்துல மட்டுமே நம்ம செயல் செய்கிறது இல்லை அப்போ எல்லா இடத்துலையும் செயல் நடக்கணும் அப்படின்னா செய்வானை நாடி அந்த செயல் யார் சரியாக செய்வா அப்படிங்கிறது இது பண்ணும் வாரன் பஃபட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உலக பணக்காரர்கள் வரிசையில் வராரு ஷேர் மார்க்கெட்டில் நிறைய பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணியே பணக்காரனானவர் ஸோ அவர் ஒரு முறை சொல்லியிருப்பார் என்னென்னா சரியான ஆளை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு தொழில் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டீங்க அப்படின்ட்டுனா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அங்கே மீட்டிங் வைக்கிற வேலையோ மற்றது போய் நீங்கள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து அதை பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்காது உங்களோட டைம் நிறைய சேவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அப்போ அதுதான் செய்வானை நாடு எந்த செயலுக்கு வந்துட்டு யார் செஞ்சு முடிப்பா அப்படிங்கிற திறமை யார்ட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணுன்ட்டு இன்னொன்று இதுலேயே இரண்டாவது குரல் இந்த குரல் ரீசெண்டாக ஒரு நடிகர் அவர் பேசுனதுனால அது வந்துட்டு நிறைய 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 பேர் இந்த குரலை பற்றி கேள்விப்பட்டு இருந்திருப்பாங்க பட் ஓகே எட்டாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருக்குது என்னென்னா இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அப்போது இந்த செயலை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அப்படிங்கும் போது இந்த விஷயத்தை இந்த காரணத்தினால இவங்க செஞ்சு முடிப்பாங்க அப்படின்றது பொருள் இதில் இன்னொரு ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்ட்டுனா அதனை அவன் கண் விடல் இதில் என்னென்னா இதில் வந்துட்டு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு வேலையை ஒருத்தங்க முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு தெரியுதுன்னா அந்த வேலையை முழுமையாக அவங்ககிட்ட ஒப்படைக்கணும் அப்போ ஒரு வேலையை முழுமையாக அவங்ககிட்ட ஒப்படைக்கும் போது தான் அதில் வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடைக்கும் முழுமையாக எடுத்து செய்வாங்க ஒரு வேலையை அவங்களால முடிக்க முடியும்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம மேலும் மேலும் அந்த வேலையை அவங்கள செய்ய சொல்லி சூப்பர்வைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்ட்டுனா அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இந்த வாழும் வல்லுவம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை பற்றி நிறைய பேசுறது உண்டு கிட்டத்தட்ட அந்த புத்தகத்திலேருந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டு வர பாயிண்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம் அப்போ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருணும் தனியாக அவங்ககிட்டே அந்த வேலையை ஒப்படைச்சிடணும் முழுமையாக அந்த வேலையை செய்து முடிச்சு எனக்கு ரிசல்ட் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வேலையை ஒப்படைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பற்றி விளக்குறாரு அதே சமயம் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அப்படிங்கும் போது எதனால் அந்த செயலை செய்ய முடிக்கும் அவரால் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற காரணத்தை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போது இந்த செயலை செய்கிறதுக்கு இவன் சரியாக இருப்பான் அதற்கான காரணம் என்ன அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு சரியாக பொருந்தும் போது அந்த செயலை முழுமையாக அவங்ககிட்டே கொடுத்துடணும் முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்ககிட்ட கொடுத்துடும் அப்போ அந்த செயல் ரொம்ப அழக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இது நிறைய ஆழமான கருத்து பொதிந்துள்ள ஒரு குரல் அது அது நம்ம அந்த அளவு புரிஞ்சிக்கும் போது இன்னும் நிறைய இதில் இருக்க அந்த அர்த்தங்கள் வெளிப்படும் முறவர் இந்த மறந்து போயிடுது குரல் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் இடம் இருக்காது ஏன்னா அந்த குரலோட ஆழத்தை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிக்கும் போது அந்த குரல் வந்துட்டு மறக்காது நம்ம ரொம்ப மேலோட்டமாக வெறும் வார்த்தைகளை மட்டுமே வாசிக்கும் போது தான் அது மறந்து போகிறதுக்கான ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது இந்த இடத்துல வந்துட்டு செங்கோன்மை இப்போ வந்துட்டு ஒரு அரசன் ஏன்னா அரசாட்சி இருந்த காலம் இல்லையா அப்போது ஒரு அரசன் அப்படின்ட்டுனா அவனோட அந்த செங்கோல் அப்படிங்கும் போது அவன் செய்யக்கூடிய அந்த வேலைகள் நீதி வழங்குறது தண்டிக்கிறது இந்த மாதிரியான அந்த வேலைகள்லாம் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அறிவுரை தான் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு டிபிஎஸ்பி அதாவது
அப்ப அவன் செய்யற அந்த செங்கோன்மை அவன் வழங்குற அந்த தீர்ப்பு நியாயம் நடந்துக்கிற அந்த அறம் திரும்ப அவரையே வந்து காத்து நிற்கும் இப்போ நம்ம சரியா நம்ம இருக்க இடத்துல இது வந்துட்டு ஒரு அரசன் உலகம் எல்லாம் ஆளும் போது அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம சூழலோட பொருத்தி பாருங்களேன் நம்மளோட வேலையை சரியா நம்ம செய்து முடிக்கும் போது அதற்கான நியாயத்தை நம்ம சரியா வழங்கும் போது திரும்ப நம்மள அந்த செயலே வந்து காத்து நிற்கும் அப்படிங்கிற பொருள் தான் ஸோ இது ரெண்டு நல்லா நம்ம 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 நிறைய முறை இதை சொன்னது உண்டு என்னன்னா ஒரு நாட்டுக்கு எப்படி ஒரு பெரிய அரசாங்கமோ அதே மாதிரி ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் இருக்க அந்த சின்ன சின்ன செயல்கள் அதில் இருக்க அந்த பொருளாதாரம் அதில் இருக்க மற்ற அரசியல் விஷயங்கள் எல்லாமே அது அப்படியே பொருந்து இதோட மினிமைஸ்டு வருஷம் தான் குடும்பம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்மளோட அந்த செங்கொன்மை சரியாக நிலைநாட்டப்படும் போது அது திரும்ப வந்து அவரையே காக்கும் காத்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்துட்டு வெறுவந்து செய்யாமை இப்போ பொதுவாக வந்துட்டு இந்த வெறுவந்து செய்யாமை அப்படின்னாவே என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் இப்போ இந்த வெறுவந்து செய்யாமை அப்படிங்கும் போது மக்களுக்கு துன்பம் விளைவிக்காம இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசனோட பண்பு இப்போ செங்கோன்மை அப்படிங்கும் போது அவன் தன்னோட செயலை சரியா செய்யணும் அப்படிங்கிற பண்பு அதுலயே வந்துட்டு என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு வரும்போது மக்களுக்கு அவன் வந்துட்டு தீங்கு செஞ்சிடக்கூடாது அவன் அவனோட அந்த மக்கள் தான் பலமே அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லக்கூடியது தான் மக்களுக்கு தீங்கு செய்யாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதோட தலைப்பு சொல்லுது இல்லை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா தக்காங்கு நாடி தலை செல்லா வண்ணத்தால் ஒத்தாங்கு ஒரு பத்து வேந்து இதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஒருத்தன் ஒரு தவறு செஞ்சிடறான் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த தவறுக்கான காரணத்தை சரியா கண்டுபிடிச்சு அது அவன் மீண்டும் தவறு செய்யாது இருக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு தண்டனையும் வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இதுல தெளிவா கவனிக்கணும் என்னன்னா குற்றவாளிகளை தண்டிக்கணும் தண்டிக்கிறதுக்கும் அந்த குற்றத்தை தடுக்கிறதுக்கும் இது ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு ஒரு பெண்களுக்கு எதிரான ஒரு குற்றம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குற்றவாளியை நம்ம தண்டிச்சிடும் அவனை தூக்கில் இடுறா ஏதாவது பண்ணிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க சமூகத்துல அவனை அந்த செயல் செய்யறதுக்கு தூண்டுறமா தூண்டுன ஒரு காரணம் இருக்கும் அந்த காரணம் தான் குற்றத்துக்கான அடிப்படை அடிப்படையான விஷயமே இப்போ அந்த காரணத்தை நம்ம வந்துட்டு சரி செய்ய விட்டுட்டோம்னா அந்த குற்றவாளி இருந்த இடத்துல வேறு ஒரு குற்றவாளி வருவான் மீண்டும் மீண்டும் அடுத்தடுத்த தலைமுறையில் அடுத்தடுத்த குற்றவாளிகள் உருவாகிட்டே தான் இருப்பான் அப்போ அந்த குற்றத்துக்கான காரணம் என்ன அந்த வேறு நம்ம களை எடுத்தால் தான் அந்த குற்றம் வந்துட்டு சரியாகும் அந்த அந்த விஷயத்தை அந்த அந்த அதில் இருக்க அந்த நுணுக்கத்தை எடுத்து சொல்கிறது தான் இந்த குரல் ஒருத்த தவறு செய்கிறான் அப்படிங்கும் போது அந்த தவறுக்கான அடிப்படை காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அவன் மீண்டும் தவறு செய்யாத மாதிரி தடுக்கணும் அதே சமயம் அவனுக்கும் தண்டனை வழங்கணும் இந்த தண்டனை அப்படிங்கும் போது இதில் நிறைய நிறைய ஆழமான கருத்துகள் உண்டு என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த தலைவர்களோட படங்கள் தலைவர்களோட சிலைகள் இதெல்லாம் ஊரில் வைக்கிறத நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க நிறைய புத்தகங்கள்லாம் கையில் வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்துட்டு நடந்து போகிற மாதிரி மக்களை வந்துட்டு வழி நடத்தி செல்கிற மாதிரி இந்த மாதிரியான சிலைகள்லாம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் அது எதை மீன் பண்ணுதுன்னா அவங்க அவங்களோட வாழ்க்கையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறை நம்ம சொல் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நமக்கு அனைத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தவர்களே மற்றவர்கள் தான் அப்படின்ட்டு அப்போ அவங்கள பார்த்து நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுது இந்த தண்டனையும் கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு செயல் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்ரி திங் இஸ் ட்வைஸ் கிரியேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எவ்ரி திங் இஸ் ட்வைஸ் கிரியேட்டட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இன் த மைண்ட் தென் இன் தி ஆக்ஷன் அப்படின்னு அப்போது முதன் முதல்ல உங்களோட மூலையில் தான் அந்த செயல் ஒரு இப்படி நான் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு போனால் ஒரு எழுத்து எழுதலாம் அப்படின்னு முடிவு செய்யும் போது அந்த எழுத்து முதல்ல வந்துட்டு மனதில் உருவாகுது அதுக்கப்புறம் தான் செயலாகுது அப்போ மனதில் தான் முதல்ல ஒரு தவறு உருவாகுது இப்படி தான் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு செய்யலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் மனதில் உருவாகுது அதுக்கப்புறம் அது வந்துட்டு தவறாக சமுதாயத்தில் வெளிப்படுது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தவறு செய்யலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் மனதில் உருவாகும் போது இப்படி செஞ்சால் தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பயம் வந்துச்சுன்னா அது செயலாகாது அப்போ தண்டனைக்கான உண்மையான காரணம் என்னென்னா ஒருத்தனோட மனதில் வந்துட்டு அந்த தவறு செய்யலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் உருவாகும் போது ஏற்கனவே அந்த தவறு செஞ்சவனுக்கு நம்ம என்ன தண்டனை கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறது அவனோட அந்த மனதில் எழு எழுற அந்த எண்ணத்தை தடுக்கும் சரியாக உள்வாங்கிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப இந்த ஃபீல்டை விட்டு வெளியே போய் பேசுகிற மாதிரி இருக்க வேண்டாம் பட் இருந்தாலும் கூட அந்த தண்டனை அப்படிங்கிறது அந்த ஒருத்தனுக்கு கொடுக்குற அந்த தண்டனையை பார்த்துட்டு அவனுக்கு பின்னாடி வர அந்த மக்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான தண்ட தவறு நம்ம செய்யும் போது நமக்கும் இதே தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பயம் ஏற்படும் இந்த பயம் வந்ததுன்னா அந்த முதல்ல மனதில் அந்த தாட் உருவாகும் போதே அது கட்டாயிடும் சமூகத்தில் வந்துட்டு அது பிரதிபலிக்காது ஸோ தண்டனையும் கொடுக்கணும் அந்த தவறு செய்கிறதுக்கான காரணத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ரெ
மன்னன் வந்துட்டு கடுங்கோலன் அப்படின்னு மக்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா அந்த மன்னனோட வாழ்நாளே குன்றி கெடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இப்போ அவன் இருக்கிறதே மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறதுக்காக தானே அப்போ ஒரு அரசாங்கம் இப்போ இன்னைக்கு இருக்க சூழலோட பொருத்தி பாருங்களேன் ஒரு அரசாங்கம் இருக்குது அப்படின்ட்டுனா அந்த அரசாங்கம் இருக்கிறதே மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறதுக்காக தான் அப்போ மக்கள் வந்துட்டு இந்த அரசாங்கம் ஒரு ஒரு மோசமானது அந்த மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ட்டு தன்னை போல் அந்த அரசாங்கம் வந்துட்டு கெடும் அப்படின்ட்டு இத்தனைக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு அரசாட்சி பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அங்கே வந்துட்டு எலெக்ஷன்லாம் கிடையாது அப்போவே வந்துட்டு குன்றி கெடும் அப்படின்ட்டுனா இப்போல்லாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் எலெக்ஷன் வருது இப்போ நிச்சயமாக அதுக்கு அந்த அந்த விளைவுகளை மக்கள் தெரிவிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக அந்த இன்னைக்கு இருக்க சூழலோட பொருத்தி பார்க்குறது தான் சொல் வன்மை இந்த சொல் வன்மை அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அதிகாரம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இந்த கூடா ஒழுக்கம் இதை பற்றி ஒரு அந்த இதில் இருக்க அந்த பத்து குரலுமே நம்ம எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்ட்டு அந்தளவு முக்கியமான ஒரு அதிகாரமாக இருக்கும் அது போலவே இந்த சொல் வண்ணம் அப்படிங்கிற அதிகாரமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அதிகாரம் ஒரு சொல் நம்ம அந்த சொல்லுக்கான அந்த பலம் எந்த அளவு அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்கி சொல்லியிருக்கோம் இதில் இன்னும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்ட்டுனா நீங்கள் இந்த நாயகன் அப்படிங்கிற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னா நா கூட்டல் அகன் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இப்போ நாவை உடையவன் அப்படிங்கிறத பெயர் அது அதோட அர்த்தம் இப்போ நாவை உடையவன் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்ட்டுனா நல்ல சொற்களை சொல்லக்கூடியவன் அப்படின் தான் அப்போது மக்களை வழிநடத்தக்கூடியவனே நல்ல சொற்களை சொல்லக்கூடியவன் தான் நீங்கள் ரொம்ப பின்னாடி வரலாற்றை ரொம்ப தூரம் கூட நோ பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டாம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக அறிஞர் அண்ணாவாகட்டும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த கொஞ்சம் அந்த தலைவர்களோட வரலாறுலாம் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்ட்டுனா நல்ல பேச்சாளர்களாக இருந்திருப்பாங்க அப்போ அந்த சொல் வன்மை ஒரு மிகப்பெரிய அரசாட்சியவே நிறுவும் ஒரு அதிகாரத்தையே கையில் எடுத்து கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு அதோட பவர் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க ஸோ அதை பற்றின குரல் தான் அது முதல் குரல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாம் சொல் அப்படின்ட்டு அப்படின்னா அதாவது கேட்குறவங்க விரும்பி கேட்கணும் கேளாதவங்களும் வந்து அந்த அந்த பேச்சை கேட்கணும் அப்படி இருக்கிறது தான் சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ கேட்டார் பிணிக்கும் கேட்குறவனும் விரும்பி கேட்கணும் கேட்காமல் போகிறவங்க கூட அந்த சொல்லை வந்து கேட்கணும் இந்த ரெண்டும் இருக்கிறது தான் சொல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அதன் இடத்துல சொல்லுக சொல்லை பிரிதொரு சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து அப்படின்ட்டு அப்போ சொல்லுக சொல்லை ஒரு சொல் சொல்றோம் அப்படின்ட்டுனா பிரிதொரு சொல் வேறு ஒரு சொல் வந்து அந்த சொல்ல வெல்லக்கூடாது ஒரு சபையில ஒரு அவையில நம்ம ஒரு சொல் சொல்றோம் அப்படிங்கும் போது அந்த சபையில அதற்கு எதிரான ஒரு சொல் உருவாகாத அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு சொல்ல சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த அளவு வந்துட்டு வெக்கபுலரி இருக்கணும் அந்த அளவு அகராதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அகராதி நிறைய புத்தகங்களை வாசிக்கிறது மூலமா அல்லது நிறைய வாசிப்பின் மூலமாகத்தான் அகராதி அது அந்த அகராதி இல்லை வெக்கபுலரி அது வந்துட்டு அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படி கிடைச்சதுனா தான் அதை நம்ம சரியாக பயன்படுத்த முடியும் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு சரியான சொல்லை பயன்படுத்தி சொன்னால் தான் அந்த சொல்லுக்கான ஒரு பெருமை அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது நடத்ததில் அவை அறிதல் அவை அறிதல் அப்படிங்கும் போது கிட்டத்தட்ட அது வந்துட்டு நம்ம எந்த இடத்துல பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சரியான நல்ல விதை எவ்வளோ தரமான விதையாக இருந்தாலும் கூட அது மண்ணில் விதைக்கப்படணும் அதுக்கு பதிலாக பாறையில் போட்டாலோ தண்ணிக்குள்ளே போட்டாலோ அது முளைத்து வர்றது கடினமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்லப்படும் ஸோ அது மாதிரி தான் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட ஒரு அறிஞரான ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை விலக்கி சொல்கிறதா இருந்தாலும் சரியான ஆளுகிட்ட போய் விலக்கி சொல்லணும் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியல் கூற்றை எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்ல தவறான ஒரு அவையில் விலக்கி சொன்னீங்க அப்படின்ட்டுனா அது எப்படி இருக்கும் பொருந்தாமல் போயிடும் இல்லையா அது மாதிரியான ஒரு விஷயம்தான் அவை அறிதல் எந்த இடத்துல சொல்லணும் விலக்கி சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அவை அறிதல் அதில் ஃபஸ்ட்டு குரல் என்ன சொல்லுது அப்படின்ட்டுன்னா அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் தொகை அறிந்து தூய்மையவர் அப்படின்ட்டு அப்படின்னா ஒரு நல்ல அறிவுடையவர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுவர் அந்த எந்த அவையில் சொல்கிறோம் அதற்கான பலன் என்ன இருக்கும் திரும்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ரெண்டையும் ஆராய்ச்சி செஞ்சு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்போது அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் தொகை அறிந்து தூய்மையவர் அப்போ அந்த சொல்லோட அந்த பவர் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க அவை அறிந்து ஆராய்ந்து தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விளக்கம் ஸோ அதன் அடுத்ததில் கற்றர் இருந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடர சொல் தெரிதல் வல்லாரகத்து அப்படின்ட்டு இதில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்ட்டுனா ஒரு ஒரு கற்றறிந்தார் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல போயிட்டு தன்னோட கருத்தை விலக்கி சொல்லும் போது தம் மேலும் நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பொருள் தான் ஸோ நம்ம இதை ஏற்கனவே வந்துட்டு இந்த அவை அஞ்சாமை அப்படின்ற ஒரு அதிகாரத்தில் சொல்ல